President, mitt spørsmål går til statsråd Trettebestuen. Det er dessverre ikke noe nytt at økonomi er en barriere for at mange barn og unge kan få delta i idretten. Men nå ropes det varsko i nesten alle kanaler. Sparebank 1 publiserte nylig resultatene fra sin årlige undersøkelse om holdninger til kostnader i barnidretten. Og tallene er skremmende. 30 prosent av de spurte har ikke introdusert barna sine til en idrett fordi det er for dyrt. 20 prosent har tatt barna ut av en idrett fordi det ble for dyrt. Og mandag kunne vi lese i Aftenposten hvordan generalsekretæren i Oslo Idrettskress uttaler at idrett er i feil med å bli for øvre middelklasse, og at vi står i fare for å gi opp deler av befolkningen. På mandag kunne vi også lese i Nordlyst at en fersk undersøkelse viste at 10 prosent allerede har kuttet ned på sports- og fritidsaktivitetene til barn. Og i går kunne vi lese hos NRK at stadig flere foreldre ber om hjelp. Også familier med helt normale inntekter har ikke lenger råd. Og som daglig leder i Åsiden Idrettsforening sier i denne saken, han mener at situasjonen ble kraftig forverret når regjeringen valgte å avslutte fritidskortsordningen, som han mener var en god ordning. I saken hos NRK kunne vi også lese at en ti år gamle gutten hadde fortalt at han var veldig glad i å spille fotball. Og på spørsmål på hvilket lag han spilte for, så spurte han, «Åh, mener du som pengefotball?» Og jeg blir oppriktig lei meg når jeg hører at barn og unge holdes utenfor på idretten, fordi det er økonomiske barriere, familiene har ikke råd. Så at regjeringen valgte å skrote fritidskortordningen skal vi ikke snakke så mye om her. Det er heller ikke statsrådens konstitusjonelle ansvar. Det må vi bare innse. Men verre er det at bortfall av de 400 millionene som lå i ordningen ikke er i nærheten av å bli kompensert i andre ordninger, som for eksempel aktivitetskasser eller fritidskasser. Så mitt spørsmål til statsråden er, hvordan vil statsråden bidra til at regjeringen nå kommer på banen og bidrar til at idrett ikke bare skal være for øvre middelklasse? Og hvordan vil statsråden sørge for at ikke enda flere barn og unge blir holdt utenfor idretten? President, jeg er enig med representant Kristiansen i at noe av det aller, aller tristeste vi hører om er at det er unger som må stå igjen nå når familier opplever vanskelige tider. Det at alle unger skal få lov til å være med, få lov til å delta i fritidsaktiviteter og spesielt det som det norske breddeidretten representerer, det er noe av det aller, aller viktigste vi som politikere kan jobbe for. Fordi at breddeidretten ikke bare gir god helse, det gir aktivitet og det gir også små og store fellesskap der ute. Og det som har vært så og er så unikt med den norske idretten er at den er for alle. Men vi ser at økonomi er en barriere for deltakelse. Derfor så er det å bryte barriere for deltakelse, få flere med, enten det er i idrett, kultur eller frivillighet, den røde tråden i denne regjeringen og mitt politiske prosjekt. Vi er i gang, president. Vi er opptatt av rammevilkårene for idretten. Derfor gir vi jo full momskompensasjon i år. Vi har plusset på nå i nysalderingen, slik at den blir full. Det betyr mer penger å rutte med til aktivitet til lag og foreninger over hele landet. Så er det også slik, president, at vi har satt i gang en del konkrete prosjekter for å motarbeide økonomi som barriere, for eksempel i idretten. Vi har et treårig prosjekt som er søkbart for lag og foreninger over hele landet, der de kan få midler til egne ideer som kan få flere med. Og der har vi spesielt barn fra lavinntektsfamilier, minoritetsjenter og folk med nedsatt funksjonsevne som prioritert. Så er det slik, president, at noe av disse tingene handler jo ikke bare om medlemskontingenter, men det handler også om utstyrsjag som bekymrer meg. Derfor så er BUA-ordningen, som vi har valgt å styrke i årets statsbudsjett, ekstremt viktig. Så har jeg også tatt opp dette med alle idrettsforbundene jevnlig, hvordan de også jobber for at økonomi ikke skal være en barriere for deltakelse. Kristensen. Ja, president. Jeg takker for svaret, og jeg ser jo at statsråden har noe på gang, men jeg mener at dette på ingen måte kompenserer eller gjør situasjonen god nok for de som nå står utenfor. Det er jo fint at man har nå oppnått full momskompensasjon i 2022. Det er ikke nok ikke satt av nok penger til det i 2023, men det betyr at regjeringen viderefører den kraftige satsingen nettopp på det som Solberg-regjeringen satte i gang. BUA er også en fin ordning, men den hjelper ikke på utstyr på jevnlig aktivitet hos barn og unge. Det er for de som skal låne på på kort sikt. Og jeg er helt enig i at idretten også må gå i seg selv. Altså man må gå og se på det utstyrspresset som skapes. Man må se på hva slags reiser, turneringer man skal delta på. Men som generalsekretæren sa i går, 
Han mener at det er en oppfatning blant politikere at idrettslagene bare er der, men det er de ikke. De trenger også oppmerksomhet og støtte for å kunne gjøre den jobben. Og bortfallet av fritidskortet innebar som sagt 400 millioner kroner. Det er ikke i nærheten av kompensert. Hvordan vil statsråden kunne tenke nytt for å få dette på plass? Statsråd Tettversjøen. Ja, president, det er ikke en kvikk fiks på å få alle med. Og fritidskortet, da det var godt i gang med sin forsøksperiode, har jo også blitt evaluert og blitt funnet for lett. Det fungerte ikke. Vi har valgt en annen løsning. Vi velger å styrke de tiltakene og de strukturene som allerede er der. Og det er ikke sant, president, at vi ikke bruker de penger på noe annet. For eksempel så koster det 150 millioner kroner ekstra i år for å få full momskompensasjon. Vi har økt aktivitetsmidlene for inkludering av barn og unge over i BFD sitt budsjett med nesten 100 millioner kroner. Og vi har som sagt flere andre konkrete prosjekter som utgjør lokale lag og foreninger kan søke på for å gjøre sine greier for å få flere med. Men, president, jeg hører ikke at opposisjonen heller kommer med noen forslag til hvordan vi skal løse dette her. Det er ikke bare å pøse mer penger inn i systemene som er greia. Man må se også på de strukturene som er. Og dette er noe av det vi er opptatt av dialogen med, for eksempel Idrettsforbundet, hver dag. Grisenhetsen. Ja, president. Takk for det. Vi har også satt av mer penger til nettopp denne type tiltak i vårt statsbudsjett, og også foreslått å se på en omprioritering innenfor Norsk Tipping sine rammer, nettopp for å kunne frigjøre mer penger til dette. Men jeg er enig at det ikke er noen kvikk fiks. Men allikevel, de summene som statsråden nå trekker opp, det er bra. Men det er ikke i nærheten av å kompensere. Og jeg er glad for at statsråden og regjeringen har videreført satsingen på å øke momskompensasjonen. Men når man samtidig svekker idrettens eget inntektsgrunnlag, i Hurdalsplattformen står det at man ønsker en sterkere idrett som står på egne ben. Her har man jo gjort en del aktive grep som vil svekke nettopp... Ja, statsråden må gjerne riste på hodet, men det har man faktisk gjort. Det ene handler om skattefradraget for gaver, som kom mange i idretten svært godt til gode. Det anslår man at man kan føre til å ta på hele 123 millioner kroner. Det handler også om pengespill og måten man har innrettet det på. Så jeg savner mer konkrete forslag fra statsråden. Statsråd Tretteversen. Ja, president. President, det er ikke riktig at vi har gjort det. Denne regjeringen er den varmeste forsvareren av en pengespillmodell som nettopp gjør at alt overskuddet går tilbake til idrett og frivillighet og kultur over hele landet, der høyresiden vakler. Men, president, det spørsmålet det spiller en liten rolle om opposisjonen har foreslått 100 millioner kroner ekstra til et enkelt tiltak i sitt budsjett, når hele den økonomiske politikken gjør at flere får mindre å rutte med. Denne regjeringen er opptatt av at vanlige folk skal kunne komme seg gjennom denne krise her, uten å oppleve at rentene stiger så mye, at huslånet ikke kan nedbetales, at man ikke har penger til strøm og til mat, og at unga må stå igjen. Derfor fører vi en skattepolitikk som gir vanlige folk mer å rutte med skattekutt, der representanten Kristiansens regjering prioriterer de som har mest fra før. Så er det slik, president, at vi fortsatt har gode skattefradagsordninger for gaver til frivilligheten, selv om den har senket noe. Ønsker Kristiansen for dere ønsker flere replikker? Ja, Kristiansen. Det er klart. Det var feil person. President, nå tar vel denne debatten en litt annen vending, men jeg har lyst til å svare på det som også dreier seg om å sikre vanlige familier god økonomi. Da vil jeg foreslå at statsråden tar en nærmere titt på Høyres alternative statsbudsjett. Vi har også foreslått 5000 kroner i økt personskattfradrag for å senke skatten for vanlige folks inntekter. Vi styrker barnetrygdordningen med mer enn tre ganger så mye penger som det regjeringen gjør, selv etter forlikene ikke med SV. Vi bruker mindre oljepenger nettopp for å forhindre at renten øker. Alt dette er viktig. Men det jeg har vært opptatt av, det er nå de ordningene som hjelper idrettslagene, kommunene og de familiene som ikke opplever å ha råd og som føler at barna deres blir holdt utenfor idrett og fritid. Der gjør regjeringen noe, men som sagt ikke på nærheten nok for å erstatte de ordningene som var der. Så jeg er glad for at statsråden er i dialog med Idrettsforbundet. Jeg håper også på et samarbeid med statsrådspartier her på Stortinget, men jeg etterlyser mer. Statsråd Tretten, vær så. 
Ja, president, fritidskortet som forrige regjering satt i gang var det ingen som ba om. Det viste også etter halvveis evaluering å ikke være treffsikker nok. Det vi er opptatt av er å styrke de strukturene som ligger der og lytte til det idretten, frivilligheten og kulturen faktisk vil ha. Full momskompensasjon er det viktigste kravet, og det var ikke slik at forrige regjering hadde full momskompensasjon. Det sikrer vi i år. I tillegg så har vi som sagt økt tilskuddene til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter over BFD sitt budsjett med 100 millioner kroner. Vi har flere prosjekter for å inkludere de som faller utenfor i idretten. Det er viktige tiltak, og det er tiltak vi prioriterer i samarbeid med, og når vi lytter til nettopp de som skal gjøre jobben med å få flere med.